بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے کراچی کے سکون کو غارت کرنے اور پاکستان کے اندر بد امنی پیدا کرنے کے لیے بھارت نے ایک اوچا ہتھ کنڈا اپنایا ہے اور پاکستان کے شہر کراچی کے اندر دہشت گردی کا واقعہ رونما کروا کر بھارت نے پاکستان کو وارن کیا ہے کہ خبردار ہمارے اور چین کے درمیان کے تنازع میں تم نہ آنا یا تو کراچی کی حفاظت کرو یا کشمیر کو آزاد کرواؤ خفیہ ذرائع کی معلومات کے مطابق پاکستان کو اپنی کئی محاذوں سے اپنے دشمن کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہنا ہے جب سے چین اور بھارت کے مابین تنازع شروع ہوا ہے پاکستان کو لگام ڈالنے کے لیے انڈیا نے پاکستان کے اندر اپنے جاسوس ذرائع اور ایجنسیز کو ایکٹیو کر دیا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا واقعہ رونما کروا کر بھارت نے چائنا کو پیغام دیا ہے بی ایل اے جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے بھارت کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے وہ اسی کے ہاتھوں کراچی کے اندر بد امنی کے واقعوں کو انجام پذیر کروایا گیا ہے بی ایل اے کو امریکہ سمیت کافی ممالک نے دہشت گرد تنظیم انٹرنیشنل لیول پر ڈکلیئر کیا ہوا ہے پر اس حملے کا جواب ان شاء اللہ بھارت کو سرپرائز کے طور پر ضرور دیا جائے گا جو کہ کسی بھی وقت اور کہیں پر بھی دیا جا سکے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اب آتے ہیں بی ایل اے کی طرف بی ایل اے بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ ملک پاکستان اور ریاست دونوں سے غداری کر کے خود کو تیسما خان سمجھ بیٹھے ہیں کیونکہ ان کی بیگ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں بی ایل اے نے دو اٹھارہ میں بھی کراچی کے امن کو پامال کرتے ہوئے چائنیز کونسلیٹ پر حملہ کیا تھا اور حال ہی میں وقوع پذیر واقعہ جو کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردانہ حملے کی صورت میں تھا شامل ہے اس واقعے کے پیچھے دو مقاصد تھے بی ایل اے کے بدلے کے طور پر اگر سمجھا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ کندھار میں بی ایل اے کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے طالبان نے بی ایل اے کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا تھا اور بی ایل اے کو کافی نقصان پہنچایا تھا بی ایل اے نے اس واقعے کو پاکستان ریاست کے ساتھ جوڑ دیا اور دوسرا چائنیز صدر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے انڈیا کو اکنامیکلی تباہ کرنے کا اندیا دیا تھا اب یہ واقعہ کروا کر چائنا کو بھارت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تم جتنا لداخ اور اس سے جڑے تمام رقبے پر قبضہ کرتے رہو گے اور میرے پڑوسی ممالک نیپال بھوٹان سری لنکا بنگلہ دیش کی جانب سے ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے ہم اتنا ہی پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے کیونکہ پاکستان کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہے دوسری طرف انڈیا نے نیپال کے وزیر کے خلاف ان کے ملک کے اندر ہی ماس کھڑا کر دیا ہے اور اس کا تختہ پلٹنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا کر انڈیا کے ٹی وی چینلز پر جشن اور بریکنگ نیوز چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے پاکستان سے بدلہ لے لیا علاوہ ازیں اصل میں انڈیا نے ہمیشہ پراکسی وار لڑی ہے اور اتنی ہی اس میں ہمت ہے اور عرصے سے پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے اس طرح کی پراکسی وار انڈیا اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ اندرونی طور پر لڑ رہا ہے پاکستان کے پاس اب آپشن کم رہ گئے ہیں انڈیا ہر طرح سے پاکستان پر وار کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے اپنی فورسز کے ذریعے اندرونی طور پر دہشت گردی کروا کر اور تمام کشمیر اور تمام جڑے بارڈر کے ذریعے کیونکہ انڈیا نے اپنی سچویشن کو ڈائیورٹ ہر صورت میں کرنا ہے جو کہ اس کے سر پر آن پڑی ہے بھارت نے ہر طرف سے اپنے ڈیفینس کر کے چائنا کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت ایک خود مختار اور طاقتور ملک ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان ہوئے مذاکرات کے اندر مین لائن ہی یہی تھی کہ بھارت پاکستان کے اندر بارڈر پر اور کئی جگہوں پر چائنیز ایسٹس کو یا ان کے امپلائز مزدور انجینئرز کو بھارت اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو چائنا کی طرف سے اس کا دس گنا بدلا دیا جائے گا یہ بات انڈیا کو ہضم نہیں ہوئی انہوں نے اپنی کٹ پتلی بھی لے کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جو کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی شکل میں تھی اسٹاک ایکسچینج چاہے جس ملک کی بھی ہو اکنامیکلی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ ملک کے تمام انویسٹرز کا عمل دخل اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کا اتار چڑھاؤ ہی چیزوں کی قیمت کا سبب بنتا ہے اور یہاں سے ہی انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنتی ہیں اب اس بات کا امیجن کریں کہ اگر دہشت گرد کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر داخل ہو جاتے تو کئی ہزار لوگ جانوں سے جاتے بھارت نے ہماری اکانمی کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر نیوز چینل اس بات کا گن گا رہے ہیں ہم نے دہشت گردوں کو ناکام بنا دیا ان کو مار دیا حالانکہ یہ وقت لمح فکریہ ہے جشن کا نہیں کیونکہ ہمارے دو لوگ اور ایک پولیس والا اس سانحے میں شہید ہوا ہے اصل میں ہم کسی پر کیا گلا کریں کہ سمپولی ہم نے خود ہی پا رکھے ہیں جو کہ الطاف حسین ایم کیو ایم منظور پشتین پی ٹی ایم اور ماما قدیر بلوچ بی ایل اے کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں ان کو سیاسی اعتبار اور ریاستی اعتبار دونوں طرف سے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے جس بنا پر وہ
اگر آپ کو ہماری فراہم کردہ معلومات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی